小白测评微信公众号现已上线机型数据库功能，每台新机的详细测评视频，如果你等不及，可以在这里先快速的查看机器的续航、发热、性能、帧率等等核心参数，并且还能看到这台机器单项数据的排名情况。小白在买到机器后，会在公众号第一时间更新他们的实测数据，以方便大家查询参考。小白测评数据库，做你的实时选机数据助手，赶紧扫码上车。这什么东西啊？国美手机。国美还出手机啊？哎，你别走啊！你给我弄一苏宁手机，咱来一横屏啊，是吧？哈喽，大家好，欢迎收看这一期的小白测评，不定期更新的日常。今天这期跟大家聊一个我非常意外的东西。什么呢？也是一台手机，但是大家不要审美疲劳。这台手机呢，还真有一点不太一样。这个可不是我们之前体验过的什么各种什么华强北山寨机，这个是正正经经的卖一千多块钱在京东公开销售的国美手机。引起我注意的呢，其实是它的代言人啊，是一个张若昀，我非常喜欢的为数不多的一个年轻小鲜肉之一。OK， 那咱们就废话不多说了，来赶紧把它拆开啊。我首先拿到这台手机的时候，整个的这个外包装盒啊，给我什么感觉呢？就是你在朋友圈逛超市的时候，逛那些微商的时候，他们卖的那些什么木秒全的化妆品的那种包装盒，这个纸质啊特别劣质，而且整个这个塑封，看一下，就是一点质感都没有。它的售价是多少钱呢？这个相信大家在这个电梯广告里边啊，经常能看到这台手机最近的宣传还是挺猛的，是一千三百九十九块钱，呃，好像是就这么一个版本。然后我拿到手机的第一感觉就是松垮。打开包装盒，这里边呢，非常非常非常非常的劣质。就是给我这种感觉，大家可以看看这种纸，特别像那个我们之前做的那些深圳小厂山寨机的那种包装盒，这个纸特别劣质。看看配件啊，嗯、呃，哎呦呵，不错哎，还是 Type C 的接口，这个没想到啊，附送了一个 Type C 转 3.5 的一个转接头。充电器方面呢是五伏的两安。在一千三百九十九这个价位啊，其实最少也得给我弄一个十八瓦的快充的吧，一个说明书，然后还有一个保护壳。手机，哎呦，这手机刚刚拿上手的时候，这个质感还是挺不错的啊，大家可以看一下，是双面玻璃的一个设计，但是这个中间啊，嗯、呃，有一点点土豪的感觉啊、呃，就是它。有两条腰线，这个锤子的这个坚固 Pro 二呢是有一条腰线啊，而且是贯穿中间的，但是它这个在侧边有两条腰线，膜撕下来。你别说，这手机刚刚一上手，到目前为止，给我的感觉还是非常不错的。大家可以看一下，是非常精致的这一台手机，前后的玻璃材质，然后后面的指纹识别。呃，跟目前的这些什么千元机啊，嗯、呃，比起来，感觉确实不在一个档次上，对吧？它明显要高级一些。OK， 咱们开机。这个按键的质感一下就暴露出来了，这个电源按键松垮，而且摁起来没什么太好的质感，起码跟小米这个不在一个量级，跟三六零这个也不在一个量级，跟荣耀这个也不在一个量级。打开是国美的一个 logo， 我现在好期待这个国美做一套 UI 是做成什么样的。哦，还是一个十八比九的圆角屏幕，整个的光感还是不错的哦。OK， 它同样是有一个账号，就是自己国美那个账号，咱们把它跳过，还是支持人脸识别的啊。录入面部数据，还支持虹膜，它这个虹膜录入的时间很长，然后需要你一直盯着它的这个。虹膜的传感器，而且它中间没有什么提示，这个在系统优化上比较欠缺。它这个指纹呢是后背的触感识别是非常弱的，因为它没有凹下去一点，几乎是做到齐平的。这样呢，虽然能保持后背一个非常好的观感，但是不容易找。好，咱们现在是进入到了这个手机的最里面。
。呃，整个手机给我的感觉呢，首先第一就是比较精致，但是呢。啊，它的这个1 8比九的屏幕，全屏的感觉呢是非常弱的，呃，这个感觉基本上就是和，就比小米这个还要差一些。小米的这一个，大家可以看一下，上面的额头呢已经算是1 8比九屏幕中比较宽的，但是它还要再宽一些。这指纹呢还是我刚才说的那个问题，因为它下线的是比较少的，所以说你在后边直接用手指捕捉的时候，非常难识别到它后边的这个指纹模块。你这个手指。需要很长时间适应吧，我觉得，底部呢就比较传统了，但是好在它加入了一个 Type C 的一个接口，整体的配色上啊，我觉得还可以，但是有一点点那种土豪的感觉，这个金色金的太土了，而且这个金色做的这个质感呢，其实并不高级，特别的闪，一点都不内敛。左边这颗单独的按键呢，竟然是虹膜识别，给大家演示一下，只有在锁屏的情况下长按，它才会打开。好，打开了，但是这个速度基本上是三倍的指纹识别时间嘛，所以说基本不可用。戴眼镜的情况下也能识别，但是非常非常非常的慢，基本上不可用。指纹这个速度呢还是可以的，因为毕竟指纹这么多年，这个、技术是非常成熟的，但是它的体验真的超级差。这台手机是怎么通过国美内部的认证呢？而且还有一个特别大的问题就是，这个手机它是比较长的，因为是1 8比九的屏幕，再加上它额头那么宽，整个的高度上比这个红米5 Plus 还要高一些。这个额头还是真的太宽了，这个额头基本上没有一丁点1 8比九屏幕的感觉了，完全就是一个1 6比九屏幕的这个额头。电源按键是设计在了整个机身的中间这个地方。所以说你在握持的时候，这个手会自然的按到它的音量下键啊、呃，我觉得这就不太符合人体工学啊。咱们再来看一下人脸，这个人脸呢，就是和锤子和一加那个人脸都是一样的，安卓阵营的，它会有一个提前的预判。我拿起来手机的时候，其实它这个时候前置摄像头已经在工作，已经在识别我的人脸。我直接点击电源的时候，哦，翻车了，就是我点击电源的时候，它没有那个识别过程，直接进入到桌面里边了。OK， 我们拿照片来试一下。现在是锁屏的状态吗？是的，是吧？没点，没匹配，来试一下。直接解锁，还是跟锤子那个一样，直接可以秒解。OK， 然后来看一下相机啊，相机的界面呢，非常的传统。一会儿呢，我们会简单的拍一些样张给大家看一下。后置呢是一颗一千三百万的摄像头，前置呢是两个一千三百万的，所以说它这个前置相机上啊，呃，硬件参数上还是不错的啊，两个一千三百万的。整体这个手机呢，最大的感觉就是质感上做的非常不错，呃，前后的这个玻璃啊，和这么多传统的一些千元机，或者说目前一千元档的这个手机来相比的话。它的这个外观营造的质感上确实非常漂亮，而且这台手机的属性呢，基本上定位为一个纯线下机。因为，假如小米这台手机和国美的这台手机，这叫国美 U7 是吧？同时放在线下门店里边，那这台手机的受欢迎程度肯定会更高一些。而且它是国美的，肯定是在国美的卖场里边是主推的。呃，我们这台呢是在京东购买的，京东购买的时候，呃，反正销量也没多少，好像是一千多台吧。我们买的时候大概是这样。呃，这台手机。除了这个颜值之外，各方面的体验，我到现在来说都是比较差的。呃，手机的这个轻薄感啊，做的还行。它只在外观 ID 上花了很多钱。还是那句话，整个手机的质感营造，应该是这台手机唯一的一个什么亮点了。另外还有就是，在它的处理器上，它是一个 P 二五的处理器，是 MTK 的哦。哎呀，好久没有碰到。除了魅族之外，这个 MTK 的处理器了，这是一个 P25 的处理器。然后一会儿呢，我们会给大家跑一下分，看看和骁龙的这边呃入门级的处理器相比，它的差距到底有多少。呃，电池方面呢，这个就中规中矩吧，也不能说小，因为今年的十八比五屏幕的手机电池都比较小，是这个三千一百毫安时的电池，双面玻璃，人脸识别，红包识别，看着配置非常非常高，在线下可以把你唬得一愣一愣的。但是，祝福好爸妈，这手机真的不要碰。安卓的版本呢是七点一点一，刚才系统上还有一个 bug， 就是假如我打开相机，然后我现在锁屏了，我这个时候长按是开启不了虹膜了，因为它后台默认这个相机还在打开。这这这这,这软件这这软件逻辑的设计工程师这干嘛吃的？他们他们就不知道锁屏了要把相机关一下吗？或者说算了，没事
。另外还有一个问题，就是在刚才的使用中呢，我相信很多看视频的小伙伴应该也发现了，就是它这张默认的壁纸，你有没有看得非常非常眼熟？直到我打开它的这个系统里面的自带壁纸啊。按理说，这个系统自带壁纸，因为同样的风格要放在一起，但是后面它竟然有这张壁纸，有没有觉得这个都不是相似啊？这个是一模一样，好不好？这个真的就是一模一样的壁纸，连颜色区间完全一模一样。堂堂国美竟然直接内置了一张 iPhone 十的壁纸，这是赤裸裸的抄袭啊！另外还有一个非常搞笑的事儿。啊，就是我在使用它的呃官方浏览器的时候，打开，它并不是一个聚合页面，而是一个国美商城。它整个页面呢是锁定在了国美商城上，并不像别的手机一样，打开之后可能有百度搜索，而是一个直接的购物商城。而且你无论是点 Home， 它会直接刷新一下，它还是锁定到这儿。然后你新建一个。当当当当，它直接新建了一个国美的购物页面。另外一个呢，就是它也内置了一个呃自带的全家桶吧，有国美的金融啊、国美智能啊，还有就是国美一些乱七八糟的东西。这个和呃三菱那个是一样的。咱们看一看一下啊，咱们看一下这个国美金融啊，是可以卸载的，卸载完成。这个还好，它可以卸载，没有无耻到不能卸载。OK， 这个就是这个什么国美 U7 的一个上手体验。总结下来就是，不能买，不能买，不能买，不能买。样张呢，大家都看到了。其实，在夜景方面，或者说暗光情况下呢，这个国美的 U7 表现的还算可以。但是，这个相机有一个非常非常非常大的问题，就是极难对焦，非常难对焦。尤其是，呃，离这个物体比较近，或者说微距的时候，真的是非常难对焦。所以说，这个相机有非常大的问题。另外呢，还多说几句，就是这个今年各家厂商啊，就是手机品牌。啊，从去年开始呢，都是慢慢的消亡之前的一些各种各样的呃手机，慢慢大家也都看不到了。呃，其实有新鲜血液进入到呃这个大的市场里面呢，是一个好事儿。但是毕竟现在这个智能手机呢，已经进入了下半场，呃，洗牌呢基本上已经结束了。像这样的品牌做自己的手机呢，顶多也就是在呃自己的卖场里边卖一卖。呃，很难掀起什么大的波澜，呃，这个呢也是一个好事儿，说明呃，国产厂商呢这些机器都往更高端化、更精品化走了，但是也是一个坏事，在某一些方面啊、呃，就是整个呃市场的竞争力或者说竞争氛围更下降了一些。OK， 本来以为呢这个别的厂商进来做手机，我还是非常期待，觉得它能给我一个小小的惊喜，但是这台手机除了 ID 之外，真的就是什么都没有了。还是很失望的。确实，手机真的不是谁想玩就能玩的一个产业也好，或者说一个品类也好。呃，这台手机呢，就是放在国美自己的店里边，呃，让这个销售员好好忽悠忽悠老大爷老大妈吧。OK， 这一期的不定期更新的日常就先和大家聊到这儿了。OK， 最重要的关注我们的微信公众号“小白测评”，每日新鲜资讯，每日语音，每天我在那儿和你聊天，聊聊科学圈的趣事，聊聊最新发布的手机。关注我新浪微博小白 MTX， 直接评论或者是私信就可以了。不客观真体验，小白测评不定期更新的日常，我们下期再见。
，这国民手机也别买啊！我靠，老张，这就是你让我买的，这就这就这这就是你想让我买的手机啊！这就是你老撺掇我，还说大家想看，我的天哪！再也不能听他的话，拜拜。